。这里是二号桌，您看可以吗？行，谢谢。哎呀，这果然，单身狗总是第一个等。估计晚十五分钟吧。啊，那行，不急，你慢慢开。那老关也没到呢。哦，对了，我刚问了，那楼上的包厢有最低消费。我看这大堂有几桌，咱们就改大堂吧，二号桌。还是改回包厢吧。咱们就不用这么讲究了吧？虽然你请客，但也不用浪费嘛，不是？是这样，我女朋友有点消息。你当着嫂子的面这么说，不好吧？实事求是。<笑>行，先挂了啊。哎呀，你开慢点，开太快了我头晕。对象啊，就不能通知我一声吗？哎，我这一开始也不知道能不能成，就先没跟大家说嘛。这不是小胡一成马上就告诉大家了吗？那高兴的不得了。微信小程序那会儿吧，那么久？哎，不是，这微信小程序这事儿你怎么也知道啊？你自己当初到处诉苦，你忘记了？那我也没跟老关说呀。我说你这个智商什么时候能分情商一点，就不能跟于途学学啊？不，于途这情商也没多高啊，他刚还当着自己女朋友面说自己女朋友娇气，非得坐包厢的。你就是单身狗，人家那叫情趣，懂吗？老关，你别听于途瞎说，他在秀恩爱。大家理解理解啊，他这女朋友啊，确实不适合在大堂待着。为什么？其实我在网上看到过一个帖子，但我也没好意思问啊。不是，这这跟网上又有什么关系啊？当时冒出来一个帖子，乔小姐，你们的包厢到了。不好意思，来晚了。大家好。嗯、老关，求你删了那照片，我给你跪了，太丑了，求删。我给你买十天的早饭、午饭，都怪于途。于途，你给我出来。照片又不是我拍的，你还真敢出来？刚刚吃饭给你面子没说你，你是不是太不讲义气了？瞒着大家这么久，你保密局的？不对，你们是高中同学，不会已经恋爱十几年了吧？我觉得有可能。
，我今天发现于途是个城府很深的人。你看看你现在在你同事心里的形象，就你在骗人。哎，不过如果高中的时候我们就在一起了，现在会是什么样子呢？哎，算了算了算了，还是别在一起了，不然的话我肯定不会走上现在这条路，也没现在漂亮，也没现在有意思，还是算了算了算了。不过啊，就算晚了十年，你也还是拥有了一个又漂亮又可爱的女朋友，开不开心，满不满意？可以用行动表达吗？<笑>哎，人呢？怎么都不说话了？你们干嘛去了？算了，我突然不想知道了。那个继续和那个甜蜜，心可以颗心放在你这里。天蝎某个，蝴蝶恋某个，每个有你的时光。这就是传说中的天书吗？来。实在是太闷了，于途说那个颜色比较耐脏。哎呀，就那样，他的衣服除了深蓝色就是黑色。嗯，书架我倒是没动，而且也没收拾。书放哪里他自己知道，我要是一动他找不着，他就要烦。小时候就这样，你帮他收拾了，他还生气。就是，就不管他了，让他自己收拾。哦，这个沙发上的是他们单位发的奖品。哦，<笑>阿姨，我买了一些新的餐具，我带你看看吧。哎，这个人咱就别看他了。他说他今天要写论文，让我自己去玩。于途啊，今天是星期天哎，你平时加班就不说你了，今天你就应该陪晶晶好好玩一玩啊。是他说下午要看剧本，让我自己找事儿做。妈，你怎么现在还信他呢？你忘了他第一次见面就把你给骗了？<笑>走开，你写你的论文嘛。阿姨，我带你去看餐具啊。哎。一会儿陪你看剧本。我去接电话，松开我。嗯、说你上部戏的时候，男朋友去探班，把周小琪气死了。真的假的？这戏都杀气一个多月了，你从哪儿听说的？我刚听说，真的把我笑死了，太接气了。哎
你什么时候让我见见你男朋友啊？这这是个人才呀、啊！你俩都谈这么久了，也不让我见，不合适吧？什么好像我们见了好多面似的？有空一起吃饭呀、啊？就今晚呗，今天我没通告。我一会儿叫人送大闸蟹来啊，六两一只的那种。嗯，应该没问题。我问问他吧。你应该还得问。哎，乔晶晶知道我是谁吗？我陈雪，我很红。大很难约的，我请客他不来。他女朋友也很红，好吗？你很了不起吗？呵呵呵。陈雪说晚上请我们去他家吃饭，你还记得他吗？那能忘吗？说我听上去像个渣男那个。哎呀，你怎么这么记仇啊？都两年前的事了，晚上行不行啊？行啊，吃饭也行。啊！谢谢。嗯、喂，哎，我一会儿把段吴和周影迪一起叫上，没问题吧？可以啊，大家都挺熟的，他们也在上海啊。对啊，我下不去跟他们俩一起。问他们了，都还没走呢。这样我们吃完饭还可以打麻将。不行，我不打，我又不会打。你们就想讹我的钱？我跟你说，我在沙漠里挣点钱，我容易吗？打嘛，不打。我男朋友回来还要写论文呢。他不是工作了吗？写什么论文呀？你们对科研人员有什么误解吗？对哦。他是个科研人员，对呀、啊，麻将不能打，这样显得我们特别不务正业。放心吧，这事交给我，一定帮你撑好场面。肖夏姐，你们来了。嗯，啊，小姐正在等你呢，我帮你们拿鞋。不，我们必须要拯救他们。拿什么去救？停在新港的那些破烂新建吗？放心吧，我们一定表现得非常专业，非常有学术氛围。就是这种学术氛围吗？我可不可以不要啊？你可算来了，晶晶。哎呦，熊老师，好久不见！好久不见啊！我带我男朋友过来蹭个饭，知道你来蹭饭的，赶紧介绍一下。这是我男朋友于途，这是周影帝周老师。啊，你好，你好，你好。这是跟我合作过的演员段吴。幸会，幸会。这是我的好闺蜜陈雪。周影，你们在干嘛呀？哦。上个月我们一起拍个电影啊，趁大家都在，对这词找找感觉。哦，这场是个群戏，刚好我们缺了一个搭戏的，要不，陈老师帮我们搭一下？搭戏？哦，你建议我们借用乔老师一点时间吗？当然不会。你男朋友看着呢，学术氛围。那好吧，来吧。我们这个是星际战争题材的电影，这场主要讲的是主战派和主和派的争论。肖老师，您演的是主和派的首领。首领，是个老头啊。你可以的呀。我可以的，专业老头音，给我五分钟，我背个台词。请喝水。哦，谢谢。嗯，好了，开始吧。背这么快
，来吧。不，我们必须要拯救他。拿什么去拯救？停在新港的那些破烂新建吗？少将，你忘记了吧？联邦所有的精英都被你口中的英雄给带走了。难道我们就这样任人宰割，一点点被蚕食吗？好了，少将，你冷静一点吧。国家已经不能再经历一场战争了。更何况还是个必败的战争。我明白一个战士对战场的渴望，但是也请你想想那些普通的黎民。阁下，我们并不是毫无胜算，可学院你的最新武器完全可以装备在新舰上。啊，我们这个地方的表演方式需要再讨论一下啊。就比如说，这几场，怎么样？专不专业？文不文艺？刚才我还在斗地主，看到你们一来，马上被我把牌收了，就开始对戏。那、啊、是啊，专业起的入戏速度啊。我就问你有没有一种学术的氛围，有没有一种艺术的气氛？嗯。跟他们科学家比起来，完全不输吧？嗯。没错，跟我一会儿吃饭的时候收起你们现在的样子，把刚才学术的那种气质继续演下去。拜托了，谢谢。那必须的呀，这个人设，吃顿饭的时间还是撑得住的。嗯，那再来一场吧。<笑>不要了，再演下去，这个学术的气氛可就太刻意了，恰到好处，恰到好处。怎么样，我演的老头像不像？像。不过呢，刚刚你们台词涉及到了新武器的行动参数，如果是在星际时代的背景下，有点过于保守了。谢谢谢谢，这样我就有把握了，我立刻改一改，改完您能不能帮我看一下？没问题。可以，王晶晶推送一下。好，好，好。呃，还有个问题，当时我写的时候就存疑，我们还有个情节是关于虫洞的，也想跟您探讨一下。嗯。哎，这可是个大编剧，你什么时候看他这么谦虚了？你男朋友可真行，还长得这么帅，果然长得帅，那是真的帅，还有学问。怪不得能碾压周小琪那个富二代男朋友，我算是知道你为什么选他了。换我也要啊，童叔，就是表达一下欣赏。闺女的男朋友嘛，怎么可能要他？这也真心机。好。其实你这次恋爱，圈里也是有人酸的，说你千挑万选就找了宫心。我之前也有点不理解，为什么你就是不选苏老板？其实苏野这人吧，很拿得出手，就是有点小毛病。但你说长得又帅又有钱的男人，哪个不是尾巴翘上天？不过现在想想，他除了满足虚荣心，也没什么好处。钱咱们自己有，就选个自己喜欢的吧。对方挣多挣少也没关系。我压根儿就没选，迟到啦。不过晶晶，假设你不是女演员，挣不到这么多钱，你还会找现在的男朋友吗？这么好看又这么勤奋，怎么会挣不到钱呀？我就算当个主播，我也会财源滚滚的，好吗？哎呀，那你要就是运气不好，就是挣不到呢？你是不是傻？那要。
要是真的换我，我不得更加紧紧的抓住他？你高兴什么？因为被大编剧给请教了？不是，我高兴我女朋友特别聪明，逻辑满分。嗯，才知道。你从哪个具体事例里知道的？比如说，你把人家剩下没煮的螃蟹，全都带回家了。